Hi, welcome you all to my channel. Now, we will talk about the English grammar series. Second part is the subject and predicate. This is the first video. So, we will talk about the last video. We will talk about the last video. We will talk about the sentence. So, the sentence is the group of words. We will talk about the meaning. That is the sentence. So, the type of sentence is the first one. That is the statement. Interrogative, Imperative, Exclamatory So, we will see examples of that We will see the exercise So, we will see the answers in the Google Drive You can see it in the Google Drive Now, we will see the subject and subject and predicate Let's go to the class If you want to subscribe to the channel, click the subscribe button and click the subscribe button Okay Subject and predicate Now, we will see the class 2 Let's see the sentence frame பண்ணும் போதே எப்படி frame பண்ணும் நான் subject அப்படும் வந்து predicate அது follow பண்ணி வருமாதா நாம் வந்து frame பண்ணும் அது எப்படி நான் சொல்கிறேன் பருங்க we name some person or thing or place first அதாவது ஒரு person ஒடு name of first குறுச்சிருவோம் அப்படில்லைட்டி ஒரு பொருல் எதையாது சொல்லிருவோம் அப்படில்லைட்டி அதாது elaborate them நான் the person பத்தி elaborate பண்ணுவோம் அது that நான் the things and the place பத்தி அதாது elaborate பண்ணிருவோம் அது கடுத்து so இதத்திரண்டை சேர்த்ததுதான் வந்து நம்ம sentence சொல்லும் so அப்பு every sentence has two parts as shown below எப்படினா sentence வந்து பாத்துக்கினா subject பிரிக்கிலாம் and predicate இப்படி இரண்டு பார்ட்ட பிரிக்கிலாம் இப்ப sentenceக்கு examples நான் சொல்லிருக்கிறேன் பொண்ணு அப்படு வந்து money is a handsome boy money வந்து ஒரு அழகான பையன் by using நம்ம இந்த sentence use பண்ணி by using the above sentence we are going to learn about subject and predicate இதை use பண்ணி subject நான் எது predicate நான் எது என்ன நம்ம learn மன்ன போரும் இந்த sessionல அனாதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பார்க்கலாம் நான் subject ஒரு definitionையும் predicate ஒரு definitionையும் பார்த்திரலாம் subject subject ஒரு definition என்ன that is being discussed, described or dealt with is called subject. அதாது ஒரு person, அவங்கள பத்தி நாம் பேசி என்றுக்கொண்டும். ஒரு பொருள் பத்தி நாம் describe பண்ணி என்றுக்கொண்டும். அதை பத்தி, அது எப்படி இருக்கு, என்ன மாதி இருக்கு, அது characters என்ன, அந்தமாக சொல்லி என்றுக்கொண்டும். அதல்லா நாம் subject நின் சொல்லும். அதத்தான் நாம் subject நின் இங்கு நம்ம சொன்னமாதி ஒரு person அவர் வந்து ஒரு மனிதர் அவர் பத்தி is a gentleman அப்படி நம்ம விவருச்சு சொல்லிருக்கும் describe பண்ணிருக்கும் அவருடை character so அப்பர் RAM அப்படிங்கிரது என்ன வாருக்குன்னா subject இருக்கு fine அதுகிற்று நம்ம போப்போது என்னன predicate predicate என்னன the part of a sentence or class containing a verb and stating something about the subject is called predicate அதாவது இப்பா ராம் அப்படி இருக்காரே அவரு ஒரு gentleman அப்படின் அந்த ராம் பத்தி எதல்லாம் சொல்லுதோ அந்த ராம் பத்தி எந்த மாதியில்லாம் பேசுராங்களோ அதல்லாம் வந்து பாத்தியும் என்ன predicateல வந்துரும் சோ இப்பா எது predicate இப்பந்த first sentenceல இந்த above example எடுத்துக்கும்க is a gentleman which told something about the subject subject யாரு ராம் அப்பா ராம் பத்தி something சொல்லுது அதனால வந்து இது வந்த predicate அப்படின்னு சொல்லுறாங்க அப்பா subject நே என்னா ஒரு place ஒரு person வத்தி நாம் mention பண்டது அந்த place அந்த person வந்து பத்தி விவரிச்சு அதுகடுத்து குறிப்பிடப் பரக்குடியா அந்த வார்த்தைகள் புள்ள என்ன சொல்லும்னா நாம் predicate அப்படின்னு சொல்லுறோம் okay எப்போமே பாத்திக்கினா, the subject of the sentence usefully comes first. எப்போமே வந்து பாத்திக்கினா, useful away first தான் வரும். பாத்திக்கினா, இந்த மேல் இருக்கிற முனாடி வந்திருத்து subject கமலாவு பதி பேசுரும் கமலாம் முனாடி வண்டாங்க money money பதி பேசுரும் அவங்களும் முனாடி வண்டாங்க so இந்த மாதி first தான் வரும் useful ஆவே ஆனா சில டைத்தில occasionally it is put after the predicate சில டைத்தில வந்து பாதிக்கினா predicateக்கு பின்னாடி வந்து பாதிக்கினா subject வரும் அது எப்படின் பாப்போம் here comes the train அப்படினா இப்பல train அப்பத்தி விவர்ச்சிட்டாங்க, அதுக்கு அப்பர வந்து train அப்படின்னு மென்சின் மன்றாங்க. So, இந்த அடத்தில, train அப்படிங்கிரது subject, here comes the, அப்படின்றது வந்து பாத்தீங்கனா, here comes, அப்படின்றது வந்து பாத்தீங்கனா, உங்களுக்கு, predicate அப்படின் சொல்றாங்க, the train to the subject, here comes the train, அப்படி here comes, அப்படிங்கிரது வந்து பாத்தீங்கனா, predicate, fine. அதை 
விச்சல் கேரக்டர் ஆஃப் ராம் அதாவது செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ஸ் என்பது ராமினுடைய ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கேரக்டர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ ராம் ராம் வந்து ராமோட கேரக்டர் வந்து பார்த்திங்கன்னா செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி நல்லா விவரிக்கிறாங்க ஸோ இதில் வந்து ராம் பார்த்திங்கன்னா சப்ஜெக்டாக வரும் செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ஸ் இஸ் த விச்சல் கேரக்டர் ஆஃப் அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரெடிகேட்டாக வரும் ஏன்னா இது எல்லாம் சேர்த்து வந்து ராமை பற்றி விவரிக்குது ஸோ அதனால் இது ப்ரெடிகேட் ஓகே இதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா சப்ஜெக்டே வராமல் சில சென்டென்ஸ் வரும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம நேற்று பார்த்தோம் பார்த்திங்களா நீங்கள் நேற்று நீங்கள் வீடியோ பார்க்கலன்னா அதை போய் பாருங்கள் அதில் வந்து இம்பரேட்டிவ் சென்டென்ஸை பற்றி நான் அழகாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன் இம்பரேட்டிவ் சென்டென்ஸ்னால் என்னென்னா ஒரு கட்டளை வாக்கியம் அப்படிலாட்டி ஒரு ரெக்வஸ்ட் பண்ணி யாரையாவது கேட்குறது அந்த மாதிரி வாக்கியங்கள்லாம் வந்து பார்த்துக்கோங்க இம்பரேட்டிவ் சென்டென்ஸில் வரும் அதை பார்த்திங்கன்னா கீப் குவாய்ட் அப்படின்னு மட்டும் சொல்லுவாங்க இதில் வந்து சப்ஜெக்ட் இருக்காது எதுவுமே இருக்காது உடனே நீங்கள் சப்ஜெக்ட் இல்லைன்னு நினச்சிடக்கூடாது அந்த சப்ஜெக்ட் வந்து யூ அப்படிங்கிறது அண்டர்ஸ்டுட் அது வந்து புரிய பட்டது அதாவது புரிய பட்டுக்கணும் அதாவது கீப் குவாய்ட்னா யாரை பார்த்து சொல்கிறாங்க அவங்களே யாரை பார்த்தா சொல்லுவாங்களா கண்டிப்பாக இல்லை முன்னாடி யாராவது இருந்தால் அவங்கள பார்த்து தான் சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த யூ யூ அப்படிங்கிற சப்ஜெக்ட் வந்து பார்த்துக்கோங்க இட்ஸ் அண்டர்ஸ்டுட் புரிஞ்சிட்டிங்களா அடுத்து வந்து சிட் டவுன் அப்படின்னா வேறு யாராவது சும்மா போய் யாராவது உட்காரணும் யாரையுமே பார்க்காம சொல்லுவாங்களா இல்லை உங்களை பார்த்து சொல்லுவாங்க இல்லாட்டி வேறு யாராவது பார்த்து சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த சிட் டவுன் அப்படின்றதுலையும் சப்ஜெக்ட் இஸ் அண்டர்ஸ்டுட் அதே மாதிரி தேங்க் ஹிம் அப்படின்னா ஹியர் ஆல்சோ த சப்ஜெக்ட் வந்து என்னென்னா U is understood. So, உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இம்பரேட்டிவ் சென்டென்ஸில் மட்டும் சப்ஜெக்ட் வரணுன்ற அவசியமே இல்லை ஸோ இட் இஸ் அண்டர்ஸ்டுட் ஃபைன் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இது ரிலேட்டடாக நான் உங்களுக்கு எக்ஸசைஸ் கொடுத்துருக்கேன் என்ன பண்ணணும்னா நீங்கள் சப்ஜெக்ட்னா என்ன ப்ரெடிகேட்னா என்ன அப்படின்னு மட்டும் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி காமிச்சா போதும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு இதை மட்டும் நான் உங்களுக்கு சால்வ் பண்ணுறேன் பாருங்கள் த பாய் ஸ்டாண்டிங் தேர் இஸ் மை பிரதர் அப்படின்னா த பாய் அந்த பாய் அப்படின்றவர் ஒரு பையன் அப்போ அந்த பையன் அப்படின்ற ஒரு பர்சனை நம்ம மென்ஷன் பண்ணுறோம் ஸோ இது நமக்கு சப்ஜெக்ட் அந்த சப்ஜெக்டை பற்றி நம்ம டெஃப் அதாவது விளக்கமாக சொல்கிறோம் என்னது ஸ்டாண்டிங் தேர் இஸ் மை பிரதர் அங்கே நின்று கொண்டிருக்கிறான் பார்த்திங்களா அவன் வந்து என்னோட தம்பி அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ அப்படி சொல்கிறதுனால வந்து பார்த்திங்கன்னா பாயை பற்றி விவரிக்கிற ஸ்டாண்டிங் தேர் இஸ் மை பிரதர் அப்படின்றது வந்து ரெடிகேட்டாக வரும் ஸோ இதே மாதிரி நீங்கள் மிச்சம் இருக்கிற சென்டென்ஸ் ஃபுல்லாக வந்து உங்கள் ஆன்சர்ஸை போட்டு நீங்கள் வந்து நான் கூகுள் ட்ரைவில் இதே மாதிரி இதை அப்லோட் பண்ணிடுவேன் ஆன்சர்ஸை ஃபுல்லாக நீங்கள் அதை வந்து கிராஸ் செக் பண்ணிக்கோங்க ஓகே தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் இதே மாதிரி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது கிராமர் கற்றுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சாங்கனாலும் நீங்கள் வந்து அவங்களுக்கும் இந்த விஷயத்தை ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவை இன்னும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த அடுத்த செஷன்ஸில் என்ன சேர்ப்பேன்னா நான் வந்து ஒரு அஞ்சு அஞ்சு வெக்காபுலரிஸும் சேர்த்துருவேன் ஸோ வெக்காபுலரி சேர்க்க சேர்க்க உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் கிளாஸ் மாதிரி ஆயிரும் நீங்கள் எந்த ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் கிளாஸ் போனாலும் ஃபஸ்ட்டு தான் கிராமர் எடுப்பாங்க அப்புறம் வந்து உங்களை வந்து இங்கிலீஷ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரீடிங் ஹேபிட் கொண்டு வருவாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி வெக்காபுலரிஸ் நிறையா தெரிஞ்சுக்கணும் சொல்லுவாங்க ஸோ அப்போ தான் நீங்கள் போட்டு பேச முடியும்னு ஸோ நம்ம அந்த மாதிரி ஒரு செஷன் மாதிரி இதை எடுத்துகிட்டு போகலாம் ஓகே இன்னும் சின்ன சின்ன சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கீழே இருக்க ரெக்லை பண்ணி கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி